Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể đại chúng Hôm nay là sáng Chủ nhật Ngày 7 tháng 3 Năm 2021 Chúng ta đang ở tại Tu viện Trúc Lâm Để có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Và sau buổi sinh hoạt tụng kinh Thì chúng ta có 20 phút Pháp thoại bằng tiếng Anh Và bây giờ là đến phần tiếng Việt Đại chúng sáng nay có khỏe không? À, thưa đại chúng như lời thầy Huệ Tạng vừa thông báo đó Thì 15 tháng 4 hả con? 15 tháng 4 này là bắt đầu chích thuốc cho các vị tuổi từ 65 hả? Phải không? 65 tới 70 Thì quý vị nào 65 tới 70 thì quý vị có thể lên trên website để đăng ký Pháp Hòa nghĩ rằng à, bây giờ á, là cái hệ thống đã được à, rút kinh nghiệm hơn à, Lần trước á, khi chính phủ vừa thông báo á, Thì quý vị biết là trong một ngày Mà có mấy trăm ngàn người vào để đăng ký á, Nguyên cái hệ thống nó nó, nó bị à, bị sách đau luôn Và phải mất thời gian mấy ngày để chỉnh lại Hôm nay Pháp Hòa nghĩ là đã đỡ rồi Thì vừa qua thì các vị... À, 75 tuổi trở lên đã được chích Và bây giờ thì đến lượt các vị 60, 60, 65 Thưa đại chúng sáng nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú thì, Quý vị nhớ là có một năm Ở trong một cái khóa tu xuất gia giao duyên Thì Pháp Hòa có kể là Bên Nam á thì được quyền đi xuất gia 7 lần Tức là xuất gia xong rồi ra đời Rồi xuất gia có thể vô ra 7 lần Nhưng mà bên nữ á, thì không Chỉ một lần thôi Thì các vị cứ thắc mắc là tại sao như vậy Nhưng mà Pháp Hòa vẫn không có trả lời <cười> Tại sao? Tại muốn dụ đi tu tiếp <cười> Nhưng mà thưa đại chúng á, Thật ra cái đó, đó Nó không nằm ở trong giới luật không phải là cái chuyện là Phật chế cái luật như vậy Nhưng mà chẳng qua cái đó là một cái truyền thống Nó bắt nguồn từ một câu chuyện thời Đức Phật Và từ đó các vị theo cái truyền thống đó Mà các vị có một cái quy định riêng chứ không phải là luật giới Nó không nằm trong luật giới Nhưng mà tùy cái vị, cái người nữ mà có thể điều độ được tiếp tục đi tu Cũng có thể Chứ không phải nói vậy Nhưng mà cái mục đích nói vậy Là nhằm để cho chúng ta Đừng có thay tâm đổi lòng Bởi vì chúng ta Dễ khởi tâm Nhưng mà khó trụ tâm Hai cái này quý vị nhớ Có nhiều khi trong cuộc sống Mình hàng ngày Mình thấy cái gì mình cũng muốn làm Mình cũng khởi lên mình nói để để tôi làm Nhưng mà vui thôi Mà buồn thì mình bỏ cuộc Có không chuyện đừng có nói chi chuyện tu hành chuyện của làm thiện làm phước ngay trong gia đình của mình nhiều khi mình làm cho chị cho em cho người thân mình đó, cũng tùy vào cái chuyện vui buồn của mình nữa đó vui thì mình làm mà buồn là mình nghĩ thành thử ra mình đó, dễ phát tâm nhưng rất khó trụ tâm đó là vì vậy mà bên truyền thống các nước nam tông đó, ở bên miến điện Bên Tích Lan rồi đó Thì các vị có một cái truyền thống là một người thanh niên lớn lên Thì phải đi xuất gia Dù chỉ một lần để gieo duyên Rồi nếu mà vị đó thích ở tu bao lâu trong cái lần gieo duyên đó Có thể là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, vài tháng hay là một năm Rồi sau đó có thể ra đời, rồi lập gia đình rồi uh, hoặc là sau này có thể trở vào xin xuất gia tập sự trở lại Mà ở bên các nước đó, đó nếu một người thanh niên lớn lên mà chưa đi xuất gia đó Mà mà được có vợ đó là một chuyện hiếm mà Thường thường gia đình nhà vợ sẽ hỏi Chú có bao giờ đi tu chưa Tại vì người ta quan niệm rằng một người thanh niên lớn lên mà có vào chùa tu rồi Thì ít nhất người đó có đạo đức mà có đạo đức rồi thì mới hiểu biết được Cái gì nên làm, cái gì nên không 
Thì người ta mới yên lòng Người ta gả con cho người đó Đó là cái truyền thống của các nước đó Việt Nam mình không có Việt Nam mình mà nghe con đi tu Thiếu điều muốn tự vận Tại sao sao mất giống <cười> Nhưng mà mình đâu có biết rằng Mình cúng dường cho đứa con đi tu Đó là một phước lớn của mình Ngàn người mới có một Chứ đâu phải Và cái chuyện mà nó vô nó tu được bao lâu nữa à Cho nên ví dụ như Có thể có một trăm người cho con đi tu Nhưng mà cái đứa con đó nó tu được trọn hay không nữa đó Chứ không phải là tu dễ Thì cái câu chuyện này Cái chuyện mà các vị nam mà được vào ra tu đó Nó bắt nguồn từ câu chuyện Ở trong cái câu Kinh Pháp Cú Thứ 30, 30 38, 39 này Câu chuyện là có một cái anh chàng đó Ảnh thuộc con nhà giàu Thì một hôm ảnh làm lạc một con bò Ảnh đi tìm Thì sau một ngày đi tìm mệt nhọc thì anh đi ngang một ngôi chùa Vừa đói vừa khát Cho nên anh tắp vô chùa Nghỉ ngơi xong rồi Sẵn quá thấy quý thầy Đi ngang Thầy thầy Con vừa mệt vừa đói Nãy giờ nghỉ mệt cũng được rồi Mà giờ còn đói bụng Chùa còn gì ăn không Thì quý vị biết là chùa thì Hồi thời Phật á, thì các thầy đi khất thực Về thì cái phần cơm nào mà không ăn Thì lưu lại để cho những Phật tử Hoặc những người nghèo ta tới ta xin Thì cái các thầy mới đãi cái anh này cơm Cũng giống như bây giờ mình tắp vô chùa Mình ăn cơm vậy Anh ăn xong thì trong khi ăn anh suy nghĩ Nghĩ ra tu cũng sướng ha Đó. Cứ có cơm ăn thôi Anh mới hỏi mấy thầy vậy chứ cơm đâu ăn Mấy thầy nó phải đi khất thực Tức là sáng rồi mình bác đi một vòng Anh nó cũng được Đi một vòng về khó ăn cũng nên cái là ảnh xin đi tu Ảnh xin đi tu là tại vì gì Tại được ăn Nó vô nó ở thời gian cái Thì ảnh thấy là trời ơi muốn ăn chén cơm Phải dễ à Phải thức khuya dậy sớm Phải có giá để trả chứ đâu phải là ngủ tới 12 giờ dậy ăn đâu Hồi mới đầu là ảnh đi ngang Vô trường ảnh được ăn Tới hồi ảnh vô chùa ảnh ở rồi mới biết là Một ngày quá trời cái chương trình tu Rồi mới được ăn chén cơm Hoặc là phải làm việc Ảnh nghĩ thôi kiểu này không khăn Hồi sinh ra đời Ra đời cái về nhà cái đi làm Cực nhọc <cười> Bị bị Cuộc đời nhồi Dùi dập sao dài tháng chừng năm sau Chạy vô tu tiếp xin đi tu Thì cứ như thế vô tu Rồi gặp chuyện này chuyện kia Đi ra chưa nói là Trong trong chúng sống với nhau rồi có những cái điều Không có hài lòng không xứng ý à, Xin đi ra Sáu lần như vậy Đến nội lần thứ năm Ảnh đi vô tu Mấy thầy nó thôi thôi ông cho tôi xin đi Cứ mệt quá cứ làm lễ xuất gia Rồi vài bữa ông xin ra Ông nói không không kỳ này con tu thiệt à Cho nên mấy thầy mới đặt cho ông Một cái tên Ở trong chúng để gọi trong chúng với nhau đó, Là Sitta Hatha Nghĩa là phục tâm Phục tâm là gì Là chế phục cái tâm Sở dĩ mà anh không có tu Anh không có định được là cái tâm anh không có yên cho nên rồi mới đặt cho anh một cái tên là Phục Tâm Sita Hatha Tưởng sao vô lần thứ sáu Cũng không được Thì kỳ này đi về Các thầy nói kỳ này là về luôn nha Thường thường ta nói nhức quá tam Mà là nhức quá lục rồi đó <cười> Sáu lần rồi Thì anh đi về Về tới nhà thì bắt đầu có vợ Có vợ thì Một hôm nọ Ảnh đi vào trong cái buồng ngủ thì cô vợ cô nằm cô ngủ Thì anh thấy cái tướng cô vợ nằm ngủ thô quá Tự nhiên hồi nào giờ là mình chỉ mình Khi ảnh ngủ vợ ngủ ảnh không thấy cái cảnh đó Nhưng mà hôm nay cô vợ ngủ thì ảnh thức Cho nên anh thấy cái tướng ngủ thô Anh khởi cái tâm vô thường Khổ vô ngã Mà thưa đại chúng đó là tam pháp ấn đó Các pháp trên thế gian này là vô thường là khổ là vô ngã Tự nhiên trong tâm anh khởi lên Cuộc sống vô thường Khổ vô ngã Thì anh vội Đi ra khỏi phòng Và anh đi thẳng một lèo lên chùa Anh nghĩ là kỳ này anh tu thôi Nhưng mà kỳ này khi anh vô anh xin tu Thì các thầy không cho Các thầy không cho thì anh mới nói Giờ cho con xin lên gặp Phật Thì giờ thưa lên tới ở trên rồi đó Người là sáu lần các thầy ngán quá Thì khi mà dẫn anh vô á Thì Đức Phật 
là bậc thầy có tuệ giác cho nên nhìn ảnh thì biết rằng kỳ này là tâm ảnh yên rồi thì khi Đức Phật hỏi anh vài câu thì cái cách nói chuyện của ảnh thì Đức Phật hiểu được nội tâm người này đã thẩm thấu cho nên kỳ này là tu thiệt đó cho nên Đức Phật mới xác định với đại chúng chư tăng bằng hai câu kệ giữa cái tâm phàm phu và cái tâm đại chúng thánh qua hai câu kinh pháp cú này đây là câu thứ nhất câu 38 ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp tịnh tính bị rúng động trí tuệ không viên thành nội cái câu này không thôi là diễn đạt được ba cái trạng thái của một người tâm không định thứ nhất tâm không an trụ như hồi nãy pháp hòa thưa với đại chúng lý do mà đức phật hay quở mình là gì cái tâm của mình dễ phát nhưng mà khó trụ nam cũng như nữ nhưng mà nữ thì thường hơn người nữ thì dễ giận dễ bỏ cuộc người nam ví dụ người ta ta có giận nhưng mà là ta lỡ ta hứa cái việc đó rồi người ta sẽ làm và thí dụ như người ta, người ta có giận đi nữa người ta cũng không có cái thái độ như người nữ dễ bộc lộ cái thái độ tức giận của mình thí dụ người nam là không có cái tánh thấy nguyết không có cái tánh là thấy cái người mình nóng ưa là trề môi nhúng lưỡi rồi khều quẹt nó đừng chơi nó nhỏ đó nam không có mấy cái tánh đó vì vậy cho nên cái người nữ họ có dễ cái nó nói cái này có nhiều vị hay nói là sao mình nói chuyện hay hay đem cái 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 tánh xấu nói không phải đây là cái tập nghiệp khi mà chúng ta tu tập á là chúng ta phải tư duy chúng ta phải nhận rõ được cái tập nghiệp của mình thì chúng ta mới dễ chuyển biết rõ nghiệp mới chuyển nghiệp giống như mình biết thí dụ thôi mình mình có tấm gương mình nhìn mình biết mặt mình xấu cho nên mình mới sửa cái làm cho nó đẹp lại thì cũng như thế người mà chưa thấy được mình thì không sửa được mình cho nên đó, đức phật dạy là cái tâm chúng ta khó trụ cho nên ngay câu đầu là ai tâm không an trú thì người đó sẽ bị cái gì thứ hai là không biết chân diệu pháp chân diệu pháp là gì là không hiểu được những cái giáo lý ví dụ như là 37 phẩm trợ đạo trong giáo lý của đạo phật á cái con cái cách mà hướng dẫn chúng ta chuyển tâm đó là 37 phẩm trợ đạo mà trong đó, đó thí dụ như là tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo mà đó là 37 cách tu tập để mà chúng ta vượt khổ tức là chân diệu pháp bây giờ nói một cái ví dụ như là bát chánh đạo thôi trong đó có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp cho nên mình làm cái gì phải có cái chánh có cái thấy rõ thì người mà không thấy được diệu pháp không có tâm an trú thì cái tâm người này sao tịnh tính bị rúng động niềm tin bị dao động thì trí tuệ khó viên thành còn cái chuyện thí dụ bây giờ mình đi tu đi nếu mà mình đi vào chùa mình tu á mà vì một lý do nào không phải là chính đáng thì cái sự ở trong chùa tu của mình nó không vững ví dụ mình đi tu là tại vì mình nghèo mình vô tu mà khi có tiền là mình có thể ra hay là mình buồn tình mình đi tu bữa nào hết buồn tình rồi và có thể mình thấy một người nào đó mình có tình cảm với họ mình đi ra cho nên mình đi tu không phải vì cái một cái 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 ý chí gọi là một cái ý niệm cao thượng á thì cái chuyện đi tu đó nó nó không có dễ dàng là vì trong khi mình tu những cái tâm ý nó cũng sanh khởi vì vậy cho nên có thể mình sẽ ra đời ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp tịnh tính bị rúng động trí tuệ không viên thành đó là ba việc của một cái cái tâm mà chưa chuyển hóa thì cái câu mà cái câu này á đó là cái bài kệ còn nếu mà viết theo văn trường hàn thì câu như thế này người tâm không an định không hiểu biết chánh pháp không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu 
Đó là diễn đạt lại cái bài kệ đó Qua cái văn trường hàng Hay nói cách khác là Văn trường hàng Và được diễn lại thành bốn câu kệ như nãy Còn cái văn trường hàng Thì mình đọc mình dễ nắm hơn Vì chữ nó nhiều Nó diễn đạt được đầy đủ để chúng ta dễ nắm Người tâm không an định Không hiểu biết chánh pháp Không tính tâm kiên cố Thì không thể thành tựu được trí tuệ cao siêu Ví dụ như mình làm một cái việc gì Mà mình làm sơ sơ Mình làm không cố, không có hết lòng Thì cái đó nó cũng thành vậy Nó cũng có vậy Nhưng mà nó không tỉ mỉ Nó không có Nó không có nhìn, nó không có thẩm mỹ Nó không có ngon, nó không có đẹp Vì sao? Vì chúng ta làm sơ sài Còn cái gì chúng ta làm Mà chúng ta để tâm vào đó Thì sự việc nó có khác Sự thật là như vậy Ví dụ bây giờ quý vị xin lỗi đại chúng Ví dụ bây giờ mình ngồi Mình mình ngồi mình làm một món bánh Hay là mình tụng một thời kinh Nếu mình tụng một thời kinh mà mình tụng hết lòng á Cái thời kinh đó nó khác á Còn mình lên mình tụng cho có Là tại vì tụng cho hết giờ rồi đi xuống á Thời kinh nó khác á Ví dụ như tới bảy rưỡi tụng kinh rồi Cũng đắp y lên như người ta vậy Mà tụng tụng để mà cho có Cái cách tụng vậy thôi Cho nên cái lời kinh Cái thời kinh đó nó không có nó không có tha thiết Nó không có chiêu cảm được Tại vì ngay cái người tụng Đã lưu sức cái tâm là tụng cho có Lên tụng cho rồi đi Chứ tới giờ rồi không tụng không được Thành thử ra thời kinh đó nó không chiêu cảm Vậy thì mình có cậu gì nó cũng linh Tại tâm không có lấy gì linh Người ta kêu là cảm ứng mà Thì tâm không có cảm thì không thể ứng được Cho nên cái sự tương thông của tâm là nó vậy Ví dụ như mình á, mình ghi tên mình nhờ quý thầy cầu siêu cầu an cho người thân đi. Nhưng mà nếu mình mà có mình có mặt trong cái buổi lễ đó, mình đem cái tâm mình giao cảm trong buổi lễ đó, người mất hưởng trọn hơn. Tại sao? Tại vì mình biết người thân mình là ai, mình có cái tình thương với họ, cho nên mình giao tiếp với cái sức chú lực của quý thầy. Còn quý thầy có thể tụng bằng cái lực của quý thầy, nhưng quý thầy không biết người đó là ai. Chưa bao giờ gặp mặt, chưa có cái cái tình cảm thì cái năng lực nó cũng chưa chắc là 100% Vì vậy mà thường á Tụng kinh cầu nguyện á, Người thân tự mình tụng ở nhà Hoặc mình đến chùa mình tham dự cùng với chư Tăng Để cái lực cầu nguyện cho người thân đó được trọn Và khi mình tụng như vậy đó Người mất hưởng một phần Mà chính bản thân mình hưởng tới 6 phần Tại sao? Tụng xong trời ơi Tôi đâu có ngờ kinh hay dữ vậy Bữa nay tôi hiểu ra được tội phước nhân quả đạo lý mình nhận được cái điều Cái cái lời dặn của Phật Mình sống Bây giờ người Vì tụng cho người mất Mà người sống cũng được lợi Thế trong kinh nói đâu có sai Trong kinh nói là mình cầu siêu cho người mất á, Người mất hưởng một phần Mà người sống hưởng tới sáu phần Điều đó đúng Tại, tại vì mình tụng cái người mất đó Mình vì cái người mất đó Mình để cái hình Mình để gì mình làm tụng Thì cái người đó nghe Mình không thấy Họ nghe bằng cái tâm thần thức của họ Nhưng mà thật sự trước mắt rõ ràng là người thân đang hành trì Người thân này chưa bao giờ biết ngồi xếp bằng nha Bữa nay gì cầu siêu cho ba cho mẹ ngồi xếp bằng à. Chưa bao giờ ngồi yên ngang bài giảng tụng thời kinh nha Mà hôm nay vì cha mẹ mất được vào chùa ngồi tụng thời kinh Rõ ràng thân được chuyển, miệng được chuyển, ý được chuyển Qua một thời tụng kinh, qua một buổi nghe giảng cho nên Cái tâm mà mình an trú Là là nó tạo ra cái lực Phá hoài ví dụ như Một cái nhà nào mình thường ở đó Tự nhiên mình bước vô nhà Mình thấy ấm cúng Nhà mà bỏ đi vắng hoài Không ai ở chân tự nhiên bước vô Thấy nó lạnh lạnh Cái cái cảm giác nó vậy mà Tại vì mình có ở cái mình mới tỏ được Cái năng lượng Cây cối nó cũng cảm nhận được điều đó Chứ không phải là không Phá Hoài nhớ năm 2001 Có một tu viện ở Mỹ Mua lại một cái trung tâm trại lính Để làm chùa Thì cái chỗ đó ngày xưa là tập Cho lính Tập vợ cho bắn súng rồi Bỏ phế bao nhiêu năm trời Cho nên cái chỗ đó cỏ cây Nó khô cằn Nó hoang dại Vô nhìn thấy thảm não lắm Vậy mà khi chùa mua được cái cơ sở đó Rồi chư Tăng về ở đó mỗi ngày Tụng kinh tu tập một năm sau chỗ đó tươi xanh trở lại Tại sao nó có sự chăm sóc Trên phương diện tưới cây làm cỏ là có sự chăm sóc Còn ở phương diện khí 
tỏa ra cái khí cho nên thường thường mình đi đâu mà đi mình hơi hớn ớn có người thứ hai cái tự nhiên yên tâm hơn tại sao người đó tỏa ra được cái khí để cho mình yên tâm an trú thì đức phật xác định bằng cái câu này là để diễn đạt tâm người chưa an trú bây giờ câu thứ hai là đức phật nói tâm người đã an trú tâm không đầy tràn dục tâm không hận công phá đoạn tuyệt mọi thiện ác kẻ tỉnh không sợ hãi đó là câu kệ còn đây là câu trường hàng người tâm đã thanh tịnh không còn các hoạt loạn vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường là người giác ngộ chẳng sợ hãi thì câu này câu trước Phật diễn đạt ba ba cái của phàm phu là không an trú không hiểu chánh pháp tâm bị dao động còn cái câu này Đức Phật diễn đạt ba trạng thái của người giác ngộ một là gì không bị chi phối thứ hai là không ái tham thứ ba là không bị sân chi phối thưa đại chúng trong cuộc sống của chúng ta chúng ta có nhiều phiền não nhưng mà có bốn cái phiền não mà nó 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 nặng nề nó chi phối mình nhất là bốn thứ một là tham hai là sân ba là si bốn là phiền não tham sân si phiền não thật ra còn nhiều lắm nhưng mà bốn cái này là bốn cái chánh cho nên các vị tu tập làm sao chuyển bốn cái đó thì đối với một cái người mà như cái ông này như tôn giả Sittahatha này Ông vượt được cái tham ái là trước kia Có bữa thì ông còn thèm ăn Ở chùa thì ăn cũng có giờ có giấc Mà Ví dụ như đặc biệt nữa là ăn chay à, Ăn chay là một cái khổ rồi Đã vậy rồi ăn giờ giấc nữa Đâu phải như ở nhà muốn ăn giờ nào ăn phải không Rồi á, ngủ cũng phải có giờ có giấc Chứ đâu phải muốn ngủ giờ nào ngủ ở nhà thì thích thì làm thích thì thôi không được Vô chúng ở trong chùa là phải theo chúng Người ta làm việc mình làm việc Người ta ngủ thì mình đi ngủ Người ta ăn mình đi ăn Người ta tụng kinh mình đi tụng kinh Không được làm ngược lại Mà thậm chí đi đâu mà không có lý do chính đáng Không được đi Hỏi xin thầy cho con đi ra ngoài làm gì Đi uống cà phê với bạn Ở ngoài đời chuyện nó nói dễ lắm Trong chùa không có chuyện đó mà ví dụ bây giờ mình mình cho được một người rồi hai người mà ở đây á cái 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 cách của người Việt Nam mình đã nghe quán cà phê cái tự nhiên mình mình có một cái ý niệm gì đó nó không ngay nhưng ở đây thì cái quán cà phê nó bình thường tuy vậy nhưng nó mất thời giờ chứ không có gì hết á vì cái thời giờ của chúng ta nó rất hiếm quý và chúng ta có được là để làm gì để tu tập để đọc đọc sách để nghiên cứu để trao dồi Chớ không để cho thời giờ nó lãng phí Người đời người ta lãng phí thời gian cho nên Cái sự học hỏi nó không nhiều Còn nếu chúng ta là người trí Đây không phải riêng nói người tu nha Người trí thôi Tất cả những người có tư duy Có suy nghĩ thì không nên lãng phí thời gian Mà thời gian là chúng ta phải tận dụng Thời gian chúng ta phải tận dụng Bởi vì chúng ta còn rất nhiều cái khác chúng ta bị chi phối Có nhiều khi sáng ra muốn làm việc này Tự nhiên chuyện gì nó đến cho là mình mất hết một ngày Mà những việc mình muốn làm phải đình trệ lại hết Cái chuyện đó nó xảy ra thường nhật trong cuộc sống Thế thì làm sao chúng ta dám lãng phí những cái ngày mà chúng ta làm được việc gì đó Và Pháp Hòa bị hoài vậy Nhiều khi hôm nay chương trình phải làm này làm này Tự nhiên sáng ra cái có một gia đình nào đó có việc gì đó thì người ta cần mình Mà cái này mình cần giải quyết hơn Thì tất cả việc khác phải đình lại hết Phải lo việc này Rồi giờ làm gì đây Buổi tối phải làm bù trở lại Do những công việc tới Cho nên Tâm không đầy tràn dục Tức là không bị những cái dục nó chi phối Không bị những cái tham Thì các vị chứng quả đó Các vị mà chứng quả tới Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn Thì các vị không còn bị cái thiện, cái ác nó chi phối Ở đây chỗ này nó hơi khó khó hiểu Thì Pháp Hoài giải thích câu thứ ba này nhiều hơn chút Thứ 
thường thường á khi mình đã mình đã tu thì phải làm thiện chứ cái ác bỏ là đành rồi cái đó không có gì để cãi nhưng mà cái thiện phải làm chứ tại sao trong này nó là cái vị này đoạn luôn cả thiện ác là làm sao thì xin giải thích như thế này thường ngày chúng ta làm thiện nhưng mà cái thiện của chúng ta luôn luôn có cái chiều sâu của sự dính mắt chấp trước vào danh vào cái quyền lợi nếu mà mình mình làm thiện mà mình không được những cái đó có khi giận thì có thể mình không giận mà có thể mình buồn phóng vào ví dụ mình giúp cho ai đó hành động thiện nhưng mà chiều sâu chấm ngầm ở trong á tôi làm ơn đó tôi làm ơn cho người đó đó cho nên rồi mai chiều cái người đó không nhớ mình họ giận mình hay họ làm gì mình là tức giận lên có nhiều khi nó thôi thôi đừng nhắc tới người đó người đó vô ơn bạc nghĩa thế này thế kia cho nên từ cái làm thiện đó, nó là nó sanh cho mình phiền não nếu người kia không đáp ứng những cái gì mình mong muốn cho nên cái thiện của hàng ngày chúng ta đang làm đây nè là cái thiện của phạm phu cũng làm thiện nhưng mà của phạm phu người ta mà quên để tên mình cái là có thể giận có thể buồn có thể trách người ta mà không nhớ tới mình một cái buồn trách mà thậm chí mình làm thiện cho người đó rồi bây giờ người đó trở nên sống bạc bẽo với mình mình còn tức giận hơn nữa đó và không ai nhận diện ra được những cái điều thiện mình làm mình cũng buồn nữa cho nên trong cuộc sống này chúng ta đều khuyến mọi người làm thiện nhưng nếu với cái nhìn của bậc thánh cái thiện mà chúng ta còn bị chi phối bởi tham có thể tham danh tham tiếng gì đó không biết thì cái thiện đó vẫn không sao nhưng mà chưa phải là cái thiện của bậc thánh cho nên bậc thánh đoạn cái thiện này đoạn cái thiện mà làm thiện mà còn dính mắt các bậc thánh vẫn làm thiện mà không dính mắt là sao các ngài làm mà không nghĩ rằng phải ai nhớ mình phóng hòa ví dụ khi mình cho một người bạn mình một cái bánh có thể mình nhớ nhưng mà thường thường mình nuôi con mình nó có bao giờ mình tính nhớ nó đâu tại vì mình không nghĩ cái đó là thiện mà mình nghĩ đây là tình thương cha mua bánh cho con ăn không bao giờ tính nhưng mà nếu mình mua bánh cho con hàng xóm là mình sẽ nhớ à tháng rồi cho nó cái bánh đó mà bữa nay qua xin nữa nhưng mà con mình mình làm có bao giờ mình kể đâu cái thiện của một người cha làm cho con chính là cái thiện của bậc thánh gì làm bằng tất cả tình thương và không tính toán quý vị hiểu được cái chỗ đó không thì cái bậc thánh mà người ta làm thiện cũng giống như mình cha mẹ mà làm cho con vậy đó cho nên á thí dụ trong cuộc sống với nhau nè mình có xích mít gì với nhau á lúc sống mình còn còn khỏe còn mạnh á mình hay nói mạnh lắm Tôi thề tôi không gặp cái người đó Tôi thề tôi không nói chuyện với người đó Tôi chết đừng có cho người đó tới nghe không Tới là tôi xì á Thí dụ mình có những cái ý niệm như vậy đó Bây giờ cái tâm phàm phu đó mình chuyển đi Để làm chi? Để mình giải thoát Tại vì mình còn nuôi cái tâm đó là mình còn khổ đau Mà ân quán sẽ tiếp tục Cho nên phải giải bằng cách nào Người đời mà ta còn khuyên mình câu nè Nghĩa tử là nghĩa tận Cái tình nghĩa khi chết là cuối rồi Xả đi Đừng có nuôi dưỡng nữa Làm gì làm chứ cũng máu mũi cũng ruột thịt Chứ đâu phải người dân nước lã Thành thử ra khi mà đến cái ngày cuối rồi Thì tất cả phải xả hết Cho nên đó, thường thường gia đình mà đám tang hay tới mời Pháp Hòa luôn luôn Gặp gia đình mà Pháp Hòa luôn luôn nhắc một điều Các vị nhớ Làm tang lễ cho cha mẹ Trong cái tinh thần hòa hợp Trong cái tinh thần tha thứ Trong cái tinh thần xả bỏ Thì mình thể hiện cái điều hiếu đó Mới trọn với cha với mẹ Còn không các vị chưa đi được đâu Mặc dù mình chôn rồi, mình thiêu rồi, mình nhờ thầy câu rồi Mà chưa chắc cha mẹ siêu Tại vì cái cái gút mà cha mẹ còn đang ở trong lòng đó là Con cái mình chưa hòa hợp Mà chưa hòa hợp được Cho nên đó, ai buồn kệ ta Tự mình xả trước Mà một người mà xả được Thì nó đỡ được một người 
Rồi cái người nào xả được có mà biết người kia chưa xả khuyên Thôi anh ba Tôi đây nè Tôi giận tím bầm gan tím mật Mà tôi còn xả nè Anh ba xả luôn đi cho má vui Anh ba nghe xong khuyên anh Tư Khuyên chị Sáu thí dụ vậy Nhờ vậy mà Mình xả cho nhau Mà người đó giải thoát Mà trước hết ai siêu Mình siêu Cái người sống siêu Mà người sống siêu Siêu cho người chết mới dễ Mình chưa nhẹ sao mình nhân ái Mình chưa giải thoát Mình giải thoát cho ai cho nên cái người tụng kinh không phải đơn giản đâu tâm phải thanh tịnh khi mình tụng kinh mình phải chú thành mình mình phải chí thành mình vì người đó mình khai thị thí dụ như mình không được một trăm phần trăm ít nhất cũng phải bảy tám chục chứ còn tụng kinh mà mắt mình ngó quanh ngó quắt rồi tâm ý mình khi mình phóng tâm ra đem trở lại liền mình đang cầu nguyện cho một người mình đem mình tha thiết trong cái lời kinh để mình mình không đủ năng lực mình nói mình mượn lời phật lời tổ mình nói mình hãy chuyển tải cái tâm lực mình vào đó hòa với cái lời của tổ truyền ra cho người ta nghe người ta cảm mình là ca sĩ không phải nhạc sĩ nhạc sĩ viết nhạc rất hay nhưng mà là ca sĩ phải hát cho thật đạt thì bài hát của nhạc sĩ được ca sĩ thể hiện bài hát đó người nghe khóc cảm là tại vì Nhạc sĩ viết đã hay Ca sĩ hát cũng hay Bài hát đó có giá trị Ông nhạc sĩ cũng viết nhạc hay quá chừng Lời cũng hay quá chừng Mà ca sĩ hát rất quân Thì làm sao truyền cảm được Cho nên ông ca, ông nhạc sĩ đó, Ông sẽ rất mừng Nếu ông tìm được một người ca sĩ Mà hát cái bài nhạc của ông Mà đúng tông đúng, đúng cái nỗi lòng của ông Ông cảm được Kinh cũng vậy thôi Mình tụng kinh cũng vậy thôi cho nên quý vị không cần ai a của ông sao á quan trọng là tâm trí thành cho nên á ở đây á có quà rất thích nếu mà gia chủ tới mời đám tang thứ nhất gia chủ phải thành tâm bước vô chùa mời tụng kinh mà còn hỏi lát thầy tính nhiêu tiền ở đây đâu có tính tiền mà quý vị mời kinh mà quý vị bị tiền nó chi phối rồi làm sao mà thành tâm được cho nên vô mà đặt cái chuyện đó qua nói đừng có nói cái đó để cái tâm cho yên tịnh trong mấy ngày này lo đám cho ba má còn cái chuyện quý vị sau khi đám quý vị muốn cúng gì đó tùy hỷ quý vị cúng chùa không đặt điều kiện chùa không đặt điều kiện giá bao nhiêu thì quý vị đừng bận lòng cái chuyện đó phát quà sợ uổng đi tâm thành của thí chủ không có cho nên muốn thỉnh tăng cầu nguyện cho người thân chí thí chủ phải tâm thành còn nếu mình tới mình nói tôi phải mời ông lên tụng cho nó ấm ấm cái đám tang thổi lạnh quá <cười> cái đó có mấy chục phần trăm mà cho nên thí chủ phải tâm thành tang lễ phải trang nghiêm cho nên người thân của gia chủ phải ăn mặc cho đàng hoàng không có củng không có đầm tất cả phải mặc quần mặc Mặc quần dài, áo tay dài Mình phải nhắc mấy đứa cháu mình Trời có nhiều cái đám tang nó vô nó mặc Mình tưởng nó đang đi sắp sửa Nó đang đi một cái đại hội bạc ti ngoài sân Thành thử ra Rồi ồn náo đủ thứ Không trang nghiêm Từ khi vào thời kinh Mọi người phải giữ im lặng Thứ nhất Tang chủ phải thành tâm Tang lễ phải trang nghiêm các thầy đi tụng phải thanh tịnh Ba cái đó phối hợp lại Ông thầy tụng cũng phải thanh tịnh thân tâm Gia chủ phải chí thành tha thiết Tang lễ phải tổ chức trang nghiêm Thì ba cái đó hợp lại Cho nên Mình làm cái việc gì đó mình đừng nghĩ Tôi nể tình má tôi tôi tha cho cái người đó Tôi nể tình ba không Đừng nghĩ gì nữa hết á Bổn phận Bổn phận tôi là anh Tôi phải báo cho các em tôi biết Cái chuyện tang lễ Và ai cũng có trách nhiệm Bổn phận trong cái tang lễ này Còn ví dụ không có việc gì Thì mọi người tới dự trong thanh tĩnh Cho nên mình cái việc đó mình làm á Không phải làm thiện Đó là bổn phận Cũng như nãy Pháp Hòa ví dụ Mình cho con mình ăn Chưa bao giờ mình nói Bà con cô bác ơi nè tôi đang làm thiện nè Tôi cho con tôi ăn Không có ai nói gì hết trơn á 
Bà hãy mà cho hàng xóm cái bánh là cả làng biết á nhưng mà mình nuôi con mình có ai nói gì đâu Vì cái đó là tình thương Mình phải đối xử với chúng sanh Sao mà giống như tình thương của mình Đối với người thân ruột không bao giờ tính Không bao giờ tính Cho nên một cái người thầy cũng vậy Cũng thương chúng mà đi xuất gia Cũng giống như là ruột thịt với mình vậy đó Thì mình mới có thể giúp chúng được Còn mình mình cho chúng ở mà này đệ tử ruột tôi nè Này đệ tử người ta <cười> Thì cái tâm đó Tâm chưa phải tâm người tu Sao mình nuôi chúng Thì, thì thưa đại chúng á, Cái chỗ mà cái câu thứ ba này Nó hơi khó hiểu là Tại sao một vị mà Tâm không đầy dục Tức là hết dục Mà tâm không còn những cái cái sân nó công phá Mà tại sao lại đoạn tuyệt cả thiện ác Cái ác đoạn là chắc rồi đó nhưng mà cái chỗ thiện này hơi cẩn thận Là vì có đôi khi chúng ta làm thiện Mà chỉ là thiện của phàm phu chúng sanh Chứ chưa phải làm thiện của Bậc Thánh Làm thiện Bậc Thánh là gì? Việc lợi mình lợi người đã xong Như củi hết lửa tắt Nhớ không? Trong kinh hay diễn tả cái trạng thái của Bậc Thánh Củi hết thì lửa tắt Không có gì giống như ngọn đèn nó hết dầu Lửa nó tắt Chấm hết không có gì thắc mắc cho nên chúng con khổ thì xin cứu khổ vậy thôi Và mình khổ thì mình hết mình tu tập hết khổ thì cái người kia thấy khổ thì giúp mà không hề đặt một cái vấn đề gì như vậy thì bậc thánh có làm thiện không có nhưng mà cái làm thiện của các ngài vượt hơn của mình một chút là làm mà không dính vào cái thiện mình làm còn mình làm đó, đôi khi mình có điều kiện À, ví dụ như à, tôi giúp cho chị cái này à, Tháng sau tôi cần việc chị nhờ lại nha Thì cái chuyện đó nếu mà trong cái cuộc sống xã hội Thì nó không sao, bình thường thôi Mình giúp qua giúp lại Nhưng mà nói ở đây là nói cái mặt tu tập Có những lúc chúng ta phải ứng dụng Cái tâm của Bậc Thánh vào sự việc Thôi kệ, có khả năng thì giúp đi Giúp xong rồi thôi, đừng có vướng bận Còn người đó họ có làm gì Đó là lỗi của họ Còn mình, việc mình đã xong Thấy ai cần giúp thì mình làm Vì mình cũng không phải là thánh Mà có thể rà được Ai tốt ai xấu Mà đợi mình Cái gì mình thấy trước mắt mình làm được Mình cứ làm Thì hôm nay chúng ta học hai câu kinh Pháp Cú Câu 38 câu 39 Diễn tả một cái tâm Của một người chưa tu Và một người đã tu Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ Với quý vị thêm cái chuyện chưa tu Và đã tu Ví dụ như Hồi xưa mình chưa tu Sân dữ lắm Giờ tu rồi Không dám nói hết sân mà sao Giảm sân Hồi xưa tham dữ lắm Giờ biết tu rồi giảm tham Tại vì sao biết không Tham cho lắm chết cũng đem theo Vô cho nhiều Ăn cũng nhiều Tức cái nhiều khi có những cái mình suy nghĩ ra Bây giờ quý vị để ý Cái người mà thật giàu Đối với người nghèo thật ra thì cũng đo cái bao tử chứ không ai hơn Cho nên thôi cái gì mình cho được mình cho mình bố thí Cho nên ta nói á Cái người mà người ta muốn hoài thì người ta nói sao Cho hết lấy gì ăn Cho nên ta không cho Nhưng mà cái người mà sẵn lòng cho thì ta nói sao Ăn hết lấy gì cho <cười> Cái người mà lúc nào cũng muốn thì nói cho hết lấy gì ăn Còn cái người biết chia sẻ thì nói ăn hết lấy gì cho Cho nên cái Quan trọng là cái chuyển tâm Mà khi tâm mình chuyển rồi Thì cuộc sống nó khác Như nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận Cái người đó hành động dễ thương Nhưng lời nói không dễ thương Đừng quan tâm lời nói Để ý tới hành động của người đó Để thương được người đó Tại sao người có trí phải làm thế Bởi vì trước hết là Diệt trừ phiền giận nơi mình Nếu lỡ người đó Lời nói Dễ thương, hành động không dễ thương Đừng quan tâm hành động Hãy thương lời nói Còn ngược lại Người đó hành động không dễ thương Lời nói không dễ thương Nhưng trong tâm họ còn một chút gì để thương Thì hãy thương một chút gì còn lại của người đó Để mình hết sự phiền giận nơi mình Nếu trường hợp Người đó hành động không dễ thương Lời nói không dễ thương trong tâm cũng không còn một cái gì để mà gọi dễ thương Phải thương dữ dội nữa Tại sao? Vì người đó là một người rất đau khổ Họ sống 
Mà lời nói cũng không dễ thương Hành động họ không dễ thương Tâm tư họ không dễ thương Thì người đó rõ ràng là họ đau khổ rồi Nếu họ có sự dễ thương trong lòng họ Thì họ đã lộ ra rồi Họ lộ sự dễ thương qua lời nói Họ lộ sự dễ thương qua hành động Họ lộ sự dễ thương qua suy tư Mà giờ cả ba họ không có Thì có phải là người đó khổ không Mình là người trí mình giận họ làm chi Mình phải tội nghiệp cho họ Còn nếu ngược lại Người đó hành động dễ thương Lời nói dễ thương Trong tâm cũng dễ thương Mà mình lại ganh tị với người đó Mà mình không học hỏi được người đó Thì mình là người dạy Tại vì một người tươi mát như vậy Mà sao mình không gần gũi mình học hỏi Cho nên cái bài kinh hồi nãy Rất thiết thực Bài kinh đó là do một vị đệ tử lớn Của Đức Phật dạy Đó là Ngài Xá Lợi Phật Ngài dạy cho các sư em của Ngài Năm phương pháp diệt trừ phiền giận Quý vị có thể Lên trên mạng Bấm cái bài kinh đó năm phương pháp diệt trừ phiền giận Rồi có thể in bài kinh đó ra Để mình đọc thường xuyên Để mình nhớ Còn không chép lại Summarize cái đoạn Nào mình năm cái phương pháp đó Để giúp cho mình chuyển hóa Mà tu là sự chuyển hóa Chứ không có gì hết Chưa tu thì phàm Tu rồi là thánh à, Cho nên ta kêu thánh phàm Nó chỉ trên lệch Có một chút thôi à. Nó chỉ là hai mặt thôi Mình đổi giống như phiền não với bồ đề vậy đó Hiểu chưa hiểu thì mình phiền não Hiểu ra rồi là bồ đề đó Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Cái bài kinh này à, Hai câu kinh trong kinh Pháp Cú này Để à, chúng ta cùng nương vào đây Mà chúng ta tu tập Giúp cho mình mỗi ngày Mỗi có được cái tiến bộ hơn à, Chúc đại chúng một cuối tuần an lạc Xin thưa đại chúng là tuần sau chúng ta đổi giờ Phải không? Phải phải tuần sau đổi giờ phải không? Cho nên quý vị nhớ tuần sau á 9 giờ sáng là nghĩa là đã là 10 giờ rồi đó Chứ quý vị đừng đi 10 giờ của cái giờ cũ là thành 11 giờ nha <cười> Cho nên tối đi ngủ á, nhớ chỉnh cái đồng hồ lại Tăng lên một giờ Để mình biết là mình phải thức sớm hơn một tiếng để chuẩn bị đi chùa rồi đó là cái chương trình à, à, của thông báo trưa nay lúc 2 giờ có tụng kinh dược sư à, quý vị nào à, còn thời giờ thì xin mở lại để tụng kinh dược sư lúc 2 giờ à, bây giờ chúng ta qua phần cúng linh à, chúc đại chúng an lạc <cười>